Assalamualaikum semua Hai dan salam sejahtera Nama saya Najmi dari Asis Seperti biasa minggu ini kita ada banyak berita permainan video Jadi tanpa menaikkan masa jom kita ke berita yang pertama Minggu ini berlangsungnya acara Anugerah DICE yang ke-21 Di mana ia diadakan di Amerika Syarikat Anugerah DICE tersebut dihoskan oleh Greg Miller dan Jessica Chobot Di mana terdapat pelbagai anugerah buat permainan video Antaranya adalah permainan terbaik sepanjang tahun 2017 yang dimenangi oleh The Legend of Zelda Breath of the Wild. Selain itu, Nintendo juga membawa pulang 11 anugerah permainan bagi pelbagai lagi permainan lain seperti Mario Kart 8 Deluxe untuk permainan perlumbaan terbaik dan Mario Plus Rabbit Kingdoms Battle untuk permainan strategi terbaik. Anda boleh melayari aksis.com untuk melihat kesemua senarai pemenang. Sony minggu ini melancarkan servis My PlayStation yang mana ia membenarkan pengguna PlayStation Network untuk mengakses profil PlayStation dengan lebih mudah melalui pelayar web di sebarang peranti. Melalui servis ini, pemain berupaya untuk mencari pemain lain melalui senarai kawan yang terdapat di profil. Selain itu, pemain juga dapat membuat tetapan bagi profil pemain, melihat notifikasi dan profil, menghantar dan menerima permintaan perkawanan dan juga menghantar mesej kepada rakan. Bagi anda yang ingin mencuba servis My PlayStation, anda hanya perlu melayari myplaystation.com. Square Enix minggu ini mengumumkan demo permainan Final Fantasy XV Windows Edition akan dilancarkan pada 26 Februari ini. Demo tersebut akan dilancarkan di Steam dan Origin di mana pemain berupaya untuk mat turunnya secara percuma. Menurut Square Enix, demo permainan tersebut akan membenarkan pemain untuk mengembara di kawasan bahagian satu bersama melakukan sebilangan mod tutorial dan misi pertama permainan tersebut. Selain itu, bagi mereka yang membeli ataupun membuat pro tempahan permainan ini sehingga 1 Mei ini di Steam, Square Enix mengumumkan kostum khas Gordon Freeman bersama senjata ikonik lekat beliau dari permainan Half-Life boleh digunakan oleh pemain untuk mod penceritaan solo dan juga mod mati pemain Final Fantasy XV Windows Edition. Final Fantasy XV Windows Edition akan dilancarkan secara rasmi pada 6 Mac ini dengan sebilangan kandungan tambahan daripada kandungan Final Fantasy Royal Edition. EA minggu ini berkongsi tarikh pelancaran bagi permainan penambahbaikan Burnout Paradise akan tiba buat pasaran global iaitu pada 16 Mac ini. Terdapat sebilangan penambahbaikan yang diumumkan oleh EA buat permainan tersebut. Antaranya adalah peningkatan taraf video grafik dan juga ia menyokok 60 fps dan juga resolusi 4K bagi konsol PlayStation 4 Pro dan Xbox One X. Selain itu, Burnout Paradise Remastered juga bakal menyokong mod mati pemain sehingga 8 pemain secara serentak dan juga segala DLC kandungan tambahan yang dilancarkan sebelum ini ia akan disertakan secara bersama. Minggu ini Capcom mengumumkan permainan koleksi Mega Man Legacy Collection 1 and 2 akan dilancarkan secara bersama di konsol Nintendo Switch pada 22 Mei ini. Di mana sebelum ini permainan tersebut dilancarkan secara berasingan buat konsol-konsol lain. Capcom juga mengumumkan kandungan tambahan bagi mereka yang menggunakan Amiibo Mega Man ketika bermain permainan ini. Mega Man Legacy Collection 1 and 2 merupakan permainan klasik penambahbaikan yang merangkumi permainan-permainan klasik Mega Man 1 sehingga Mega Man 10. Sionix minggu ini mengumumkan kemas kini DLC penambahan DC Super Heroes buat permainan Rocket League. DLC tersebut akan menyertakan dua kenderaan Batman iaitu Tumblr dari The Dark Knight dan Batmobile dari filem Batman 1989. Selain itu, Sionix juga menyertakan kandungan tambahan lain seperti barangan pengubah sayian kosmetik kenderaan dan juga sempanduk permainan yang bertemakan Adiwira Adiwira dari komik DC seperti Flash, Wonder Woman dan sebagainya. Penambahan DLC ini akan dilancarkan pada 5 Mac ini di kesemua konsol terkini. Bluehole Studio, pengeluar permainan player Anum Battleground atau lebih dikenali sebagai PUBG, minggu ini berkongsi lanjut mengenai perkembangan permainan berkenaan di mana mereka menjanji akan memperkenalkan peta permainan baru untuk PUBG pada pertengahan pertama tahun ini. Buat masa ini, PUBG menawarkan dua peta permainan iaitu Irajal dan juga Miramar di mana peta Miramar tersebut dilancarkan secara bersama ketika pelancaran PUBG 1.0 Disember lepas. 
Menurut Bluehost Studio, mereka juga akan turut berkongsi pembangunan dan perancangan kandungan untuk permainan berkenaan pada Mac 2018 ini. Jadi setakat itulah berita pemenang video untuk minggu ini. Bagi pemenang Steam Wallet mingguan, komen pemenang akan dipaparkan di skrin sekarang. Bagi anda yang lain, anda masih lagi belum mencuba minggu ini dengan hanya meninggalkan komen di aksis.com. Untuk pelbagai lagi berita pemenang video, di dalam dan di luar negara, jangan lupa untuk melayari aksis.com dan melanggani saluran YouTube kami. Saya Najib Minta Aksis, jumpa lagi minggu depan.